疲れですえー、っと今日はまだ前回ハウトゥーシリーズになりますまあ、前回キックフリップ出して結構高評価やってまあみんなからいろいろコメントもらってヒールフリップやったりまあキックフリップじゃなくてトレフリップやったりフロントアイテムやったりいっぱいもらったんで今回はそのうちの一つピックアップしてフロントアイテムのハウトゥーをしていきたいと思いますまずどういったトリックかって言ったら前のシモの動画で出たオーリーのジャンプを応用したトリックになりますまあ普通のオーリーからここから今度は体を一気にグッと板と同時に回るっていう方法フロントアイテムでこれはフロントアイテムになりますでフロントワンエイティ以外にもあともう一個内側に回る方法バックサイドワンエイティっていうのがあるんやけどい今日はフロントサイドの方でやりたいと思いますじゃあ早速スタンスから見ていきたいと思います前回オーリーやった時スタンス大体これぐらいって言って弾いてからここを思いっきり吸って普通に飛ぶけども体を一気に180度こっち側にぐるっと回らなあかんために今度はすり足の方向を変えます前はさっき折りこれぐらい中入れたんやけどもフロントワンエイティの場合こっちがちょっと出してこのつま先出てる分をすり上げながらここのノーズの先端に持っていきながら肩を開くこうでその時にちょっとイメージがあるんやけども端く足も慣れてきたら徐々に折りするんが一番折りのスタンス真ん中を突いていくのが一番いいんやけどもちょっと初め回りやすいコツとしてこのスタンスをちょっと後ろに持ってきたわけで大体この辺弾く大体板って中心でこうやって弾くからパッと高なるけどももちろんこの辺弾いたら板は斜め向くよねこの斜め向いた力を利用しながらこっちでさらに振るちゃんと吸ってこっちのつま先をこっちに持ってきながら一気に肩を肩をグッとこの手開きますまあ、オーリーできてきて、まあ、このフロントワンエイティ見てる人は多分ある程度フロオーリーもできるようになってきて次のトリック何しようかなって悩んでる時期やと思うけどもフロントワンエイティも初めはそんな一気に簡単じゃなくて回れへんかったりとか初めはもうまあ回ったりとか全然回らへんくてワンエイティまでいかへんくて悩んでる人いっぱいおると思うけどもまあちょっと一つ覚えてほしい技があってここでもドライブっていう技を使って応用しながらフロントワンエイティ回していきたいと思いますちょっと今こっちのウィールが90度まで回って地面ついたのに対して一気にこっち出してグーッと持ってきたの分かるかなこれがドライブっていう戦法やねんけどこのドライブ使って初めはどんどんどんどんやってったらいいの初めは一気に回そうとせんでもいいしちょっとずつちょっとずつ初めは90度からこっからとかでもっと言うなら全然できんかった肩だけ開いてる人とかもいるやし初めはもうこんなんでも全然 OK 全然 OK やしどんどんどんどんそこからどんどんワンエイティしていくっていう意識こっちのつま先をグッとすり上げてほんで逆に言えばこっちの足はどんどんこう押していくっていうこっち側に持ってくるイメージワンエイティでドライブをどんどん使い始めてたらこういうふうに前初めついてしまう癖がついてしまうんやけどもこれはあんまよくないことやねんけども初めドライブ練習する間は全然俺は OK やと思うこれでどんどんどんどん回っていく角度を強くしていったら初めはこれぐらいでもだんだんそれが90度になっていってここにするだんだん90度になっていってそれにこうこういうふうに回っていくこれがフロントワン相手のコツでえー、えー、っと今度そうやなフロントワン相手で一番重要なことは弾きの体の下半身もそうやねんけど今度ばっかりは板ばっきから動いてるわけじゃなくて自分の上半身も動かさなあかんわけ今までのハウトゥーでオーリとキックフリック2つとも肩の意識はずーっと固定したままのトリックやったんやけども初めて今回肩も使わなあかんトリックになるから今度は全体的上半身をしっかり使わなあかん俺がおすすめするスタンスはスタンスっていうか上半身の体のスタイルは初めちゃんとスタンス作るでちょっとこっちの手をこっちに回しながらこれが一番俺の中では回しやすいしかつ一気に肩開けるかなっていう感じですねはい
を軽く説明したいけども、まあ、注意点として多分みんな結構疑問に思ってることが一つあって、ワンエイティして、まあ、線、前の線の例えで言うんやけど、やっぱりワンエイティってこっち側にこうやって動く分やから、多少やっぱり線よりもこっちに行くんよね、こういうふうに。グッと。コンビニバーって。で、その分に関しては、今は大丈夫だと俺は思うし、だんだん慣れてきたらやっぱ線の上で、ちゃんとしっかりグローブワイドを、こういうふうに線の上で。できるようになってくるのが理想だと思います。マジでフロントワンエイティとバックサイドワンエイティは後々フロントフィフティだったりバックサイドフィフティだったり特にバックサイドボードフロントサイドボードに関してはやっぱり線の上ちゃんとまたいでボードスライドするときにワンエイティは絶対必要やから最低でもオーリートワンエイティとかはもうしっかりきちんとしとかいてしといた方がいいと思いますお願いしますえー、まあ長々とちょっと長々でもないけどフロントワンエイティについてちょっと喋ったけどもまあ<笑>言うことないな<笑>どうしよう<笑>よしまあ、どっちにしろ、1A、今は基礎編ずっとやってて、やっぱり基礎の積み重ねから次になっていくし、やっぱフロントフリップやりたいとか、まあ、後々、フロントのサブロックオーリーやりたいとかなっても、やっぱりつながってくるのはフロント 1A とかからだし、基礎を今のうちにしっかり固めて、まあ、ちょっとでもこの動画見て参考になればなと思うんで、またこれからどんどん。基礎系のトリック初心者向けにハウトゥー出していきたいと思うんでまた次回の動画もよろしくお願いしますじゃあ今日もお疲れ様でしたお疲れ様でしたイエッサーイエッサーアサーお疲れ様でしたお疲れです,れですせっかくひなっぱ来たんで、はい、これ飛んどきますかあワンエティでこれこれあオッケーオッケーファーストトライですこ,こっちからいいですかそこからですオッケーお疲れさんでした。